Salut prieteni, bun venit pe site-ul pcconfig.info Eu sunt Drago și în acest tutorial am să vă arăt cum putem face un site pe Google gratuit Hostingul este și el gratuit, ne găzduiește Google O să deschidem pentru început browserul și o să intrăm pe google.ro slash site sites scriem sites dăm enter aici o să dă, în dreapta o să aveți un chenar unde va trebui să vă logați să vă introduceți contul de e-mail pe Google și parola în caz că nu aveți un cont pe Google o să vă creați este simplu pe urmă după ce ați creat contul dați sign in vă va apărea această fereastră și trebuie să dăm create site aici ne pune să ne introducem numele site-ului o să punem de exemplu test .pc config ne spune că site-ul va fi localizat la adresa URL test PC config. Lăsăm așa. Aici prima o să alegem pe urmă tema. O să dăm click pe acest plus pentru mai multe opțiuni. Dacă vrem putem introduce o scurtă descriere despre site, este opțional. Aici share with Uh, everyone uh, in the world can view this site adică toată lumea poate să vadă site-ul sau uh, only uh, people I specific uh, can view this site sau numai oamenii pe care îi, uh, îi, selectez, uh, îi selectăm noi pot vedea acest site și aici dacă site-ul pe care îl creăm este cu numai cu conținut pentru adulți, exclusiv pentru adulți, bifăm aici, noi nu facem așa ceva. Aici ne pune să introducem acest cod. Noi o să mergem pe choose a theme și o să căutăm o temă. Deci deschideți acest plus, dați click pe el și aici la choose a team și o să căutăm o temă, să zicem Terra Water pe urmă dăm scroll în jos și uh, introducem codul pe care ne îl afișează aici și dăm create, a, uh, create site așteptăm puțin Ne spune să rescriem codul. O să dau din nou. După cum vedeți, ne-a deschis site-ul, ne-a aruncat pe site-ul nostru. Ce este cam nasol este că uh, nu avem uh, un domeniu stabilit de noi cu www și .com sau .ro uh, Când vrem să ne accesăm site-ul trebuie să scriem site.google.com slash slide slash uh, numele site-ului nostru Dar pentru un site gratuit uh, este destul de bun și acesta Acum, pentru început, o să dăm click pe Edit Page. Aici, mai jos, ne-au apărut câteva taburi. Avem Insert, putem insera o imagine. Dăm click și ne pune să încărcăm imagini sau putem încărca imagini de pe adrese web, de pe internet dați browse și vă va deschide o fereastră de unde puteți încărca pagini, poze de pe calculatorul vostru pe urmă avem link putem introduce un, un link a table of content aici avem tabel de conținut 
setați aici ce vreți, mărimea în pixel, eu le prezint numai, subpage listing, ne pune să inserăm iarăși dacă vrem cum să arate sub pagina vi face aici în funcție de cum doriți pe urmă avem horizontal line aici avem mai jos AdSense ce este acest AdSense? este o aplicație ca să-i spun așa pusă de către Google prin care cei care au site-uri nu neapărat pe pe hostingul lor pot să aibă și alte site-uri pot utiliza acest AdSense și câștigă banii atunci când vizitatorii dau click pe un link sau un gadget sau o reclamă pusă pe site-ul respectiv de către Google iar administratorul site-ului câștigă bani din treaba asta mai jos avem calendar ne scrie insert ne spune că nu a găsit niciun calendar avem document, map, adică hartă, Picasa foto, Picasa web, slideshow, prezentări, spread sheet, spread sheet form și video. Putem încărca un videoclip, un videoclip de pe YouTube sau de pe Google Video. Mai jos avem gadget, avem recent post, posturile recente ce am postat mai recent pe urmă avem recently update files fișierele actualizate recent și recent list items elementele din listă recente pe urmă avem text box putem crea o căsuță de texte putem să-i dăm alt titlu dacă vrem selectăm aici în pixel white pe urmă scriem ce vrem să scriem în căsuță scriem tot test selectăm tipul de scris mărimea scrisului bold, italic, underline vă uitați și voi aici sunt simple pe urmă dăm save și ne-a apărut text box avem proprietăți și aici modificăm din nou nu o să mai intru în detaliu dacă dăm click pe ea avem aici această bară acest toolbar o să dăm remove mai jos avem more gadget putem introduce mai multe gadgeturi despre vreme de exemplu Pac-Man, MP3 Player, mă rog, ce mai au aici. Uh, am terminat cu insert, o să mergem pe format, aici avem clear formating, uh, să uh, curețe formatul, adică pagina ce este scris pe pagină se va șterge automat dacă dăm click pe clear formating. Pe urmă avem uh, titlul, subtitlul, uh, Mirror, minor heading normal, paragraf text uh, strike truth uh, super uh, script asta este exponentul, pe urmă avem indice, cod, block word, uh, code, align uh, left, center și right uh, ne este bifat pe left, adică pe stânga pe urmă avem table insert table, putem insera un tabel Uh, mergem cu mouse-ul peste aceste căsuțe și uh, pe urmă dăm click ne-a inserat după cum vedeți uh, tabelul uh, acum o să dăm clear formating și uh, insert uh, să inserăm încă un rând uh, insert row below uh, pe urmă insert column on the left, să inserăm o, o coloană pe uh, stânga. Uh, 
Insert column on the right, să inserăm o coloană în dreapta. Delete table, să șterg tabelul. Delete column, delete row, putem șterge rândul coloana pe care le-am inserat aici, dând click pe aceste două uh, opțiuni, putem insera un rând. Bineînțeles, dacă avem făcut tabelul, eu l-am șters, așa că degeaba mai dau click și nu se mai inserează rândul. Mergem mai departe pe layout, avem posibilitatea să ne customizăm pagina noastră, site-ul nostru, în mai multe coloane. O coloană, două coloane, trei, iarăși o coloană, vedeți formele din stânga, așa va, va apărea site-ul. Selectați care dintre ele vă place. Aici avem Andu și Redo, normal, iarăși v-am spus, selectați de aici, este destul de simplu. Pe urmă o să, o să dăm click pe acest link, Edit Sidebar, și ne aruncă pe această pagină. Avem Site Content, Recent Site Activity, este activitatea recentă pe site, nu am făcut nimic recent pe site, de aceea ne scrie că nu a găsit activități. Aici, Pages, avem pagina noastră, Home, Attachment, avem atașamente, dar nu, am, nu avem atașamente găsite, Page Templates, avem template-urile, le lăsăm așa, Standard Templates, dacă vreți să bifați, bifați aici în stânga și <coughs> dați Create Page Template sau aici Show ca să le arate și Hide să le ascundă. Pe urmă avem Site Settings, avem General, <coughs> ne dă numele site-ului, aici descrierea pe care o putem pune site-ului ca atunci când am început. V-am zis că putem da o scurtă descriere, dar este opțional. Pe urmă, iarăși, matur content, ce este destinat exclusiv pentru adulți. Landing page. Ne spune că this is the, the default landing page that users will see when they visit your site. Asta e pagina de bază când utilizatorii vor vizita site-ul nostru. Pe urmă avem statistici, Google Webmaster Tools Verification și Site Display Language, avem engleză, avem și română dacă vrem să punem, Access Settings, Users Who Can Access Site Activity, Anyone uh, who can view this site, putem uh, selecta să permitem să poată vedea uh, numai cei care, care colaborează cu noi, colaborator only, noi o să lăsăm uh, anyone who can view this site, uh, pentru că de ani am făcut site ca să putem uh, fi văzuți. Să dăm site activity, nu ne-a găsit activități, dar dacă vreți puteți lăsa pe colaboratori. Users who can access revision history, numai colaboratorii, vine bifat de bază, așa lăsăm așa. Uh, site uh, action, copy this site, publish this site uh, as a template uh, și delete this site. Ne spune, ne atenționează că ștergerea site-ului este permanentă. Pe urmă avem uh, sharing. Invite people to, you, to your site. Uh, să invităm numai colaboratorii, uh, numai... Uh, uh, deținătorii și să invităm pe toți uh, vizitatorii, cum s-ar spune, uh, și pe urmă dăm click pe Invite these people. Așa, uh, pe urmă avem uh, 
anyone in the world may view this site, să ne-l facă public, lăsăm așa. Pe urmă dăm click pe monetize, aici make money with AdSense, cum v-am mai spus putem face bani cu AdSense, aici în dreapta ne spune ce este AdSense, ne spune că putem câștiga bani dacă plasăm texte sau imagini de pe Google, pe site-ul nostru și vom câștiga bani, eu nu o să intru în detaliu, web adres, putem adăuga o altă adresă, dar trebuie să căutăm hosting pentru ea, ne spune că adresa noastră de bază este aceasta, cum v-am mai spus, site.google.com slash site slash test PC config, noi o lăsăm așa, pe urmă avem site appearance, site layout putem da click pe change site layout și scriem aici în pixel mărimea use team default value putem utiliza tema de bază mă rog aici modificați cum vreți la header, sidebar alignment vertical, orizontal sidebar display on the right on the left și on the right bifați cum în ce parte vreți să vă să vă afișeze sidebarul pe urmă dați ok aici avem color and font avem aici câteva liste cu care putem Acum, prima dată, avem page, background, color, adică culoarea fundalului paginii. Mai jos avem page, background, image, imaginea de fundal a paginii, page, wrapper, background, image, imaginea de fundal pentru wrapperul imaginii, Aici fontul paginii, culoarea pentru linkul paginii, culoarea pentru linkurile paginilor vizitate. Dăm mai în jos și avem antentul site-ului, site header, avem site title color, culoarea titlului, culoarea de fundal a header-ului. Pe urmă, imaginea de fundal a header-ului, avem zona de, de conținut, content area, avem culoarea titlului conținutului, pe urmă, culoarea textului, culoarea de fundal a conținutului, culoarea imaginea de fundal, pe urmă, mai jos avem gadgeturile din zona de conținut, content area gadgets și avem uh, fontul uh, gadgetului, culoarea textului, uh, culoarea linkului uh, spre gadgetul de conținut. Pe urmă avem culoarea de fundal uh, a gadgetului și mai jos avem uh, gadgeturi din bara laterală, din sidebar uh, și gadgeturile de navigare nu vi le mai explic acum intrați la fiecare și modificați cum vreți dați aici la custom unde vă permite și selectați o altă culoare care vă place vouă pe aici, aici culoarea pentru linkuri pentru linkurile paginilor vizitate, iarăși puteți da pe custom și să vă alegeți voi o culoare. O să mergem mai jos pe Teams. După ce ați modificat, dați click pe Save Changes. Mergem pe Teams acum. Iar aici ne putem alege iarăși o altă temă în caz că ne-am plictisit de cea actuală. Eu o las asta care am pus-o la început, pentru că este doar așa pentru a vă arăta cum vă puteți face un site gratuit. 
Cam acestea sunt opțiunile pentru setările pentru a face un site pe Google. O să ne accesăm și noi site-ul. Deci până aici test PC config. Restul ștergem. Acum dăm Enter și ne va arunca pe site-ul nostru. Nu am modificat nimic pentru că eu nu am stat să scriu, doar v-am arătat opțiunile. Rămâne ca voi să vă customizați site-ul în modul în care vă place. Aici v-am mai spus, opțiunile sunt simple, le înțelegeți fiecare dacă aveți câteva cunoștințe, cât de cât dacă ați uh, utilizat uh, un procesor de texte, de exemplu, știți ce înseamnă fiecare, nu mai intru în uh, detaliu. Uh, cam acestea au fost uh, uh, setările. Uh, sper să vă plac acest tutorial. Uh, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mai aștept și cu alte tutoriale. Eu am fost Dragoș, voi ați fost la PC Config. La revedere!